Bonjour et bienvenue sur notre podcast « Une pause pour mes oreilles », un podcast consacré à l'audition. Bienvenue. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphanie. Aujourd'hui, nous avions envie d'allier le son et également l'écrit, c'est-à-dire les ouvrages qui nous ont particulièrement marqués dans notre profession de sophrologue et qui nous ont accompagnés lorsque nous avons bien reçu des personnes dans le cabinet. Alors pour toi Sophie, quel est celui qui te parle en ce moment, que tu utilises Alors moi Stéphanie, ce n'est pas un livre de sophrologie que je vais présenter aujourd'hui, c'est un livre que j'apprécie beaucoup qui s'appelle « Comme un yogiste », qui est un livre écrit par Anne-Charlotte Vuccino. Nous vous mettrons bien sûr le lien en descriptif euh, pour que vous puissiez aller le regarder. C'est un livre où Anne-Charlotte présente d'abord ce qu'est le yoga et la façon qu'elle a de le faire pratiquer en entreprise, ce qu'elle appelle du yoga corporate, où il n'y a pas besoin de posture compliquée, pas de tapis de yoga, pas de tenue de sport. J'aime beaucoup sa présentation avec des exercices courts qui sont présentés dans le livre par zone du corps. Donc, euh, il y a des exercices pour les yeux, pour le cou, pour le dos, les mains, les jambes, le bas du corps, et aussi quelques exercices de respiration et de relaxation. Je les apprécie beaucoup à titre personnel. J'ai d'ailleurs déjà fait un post Facebook pour ceux qui me suivent sur ce sujet. Et je trouve que ça donne la possibilité de faire des exercices courts avec des effets très intéressants pour évacuer les tensions. Merci Sophie. Et donc justement, donc un ouvrage sur le yoga, mais avec un yoga bien pratique, pratico-pratique j'ai envie de dire, que tu as déjà aussi utilisé en entreprise parce qu'on a eu cette opportunité. Oui, tout à fait. Quand nous avons fait des séances ensemble en entreprise, on a pu utiliser ce même type de pratique sur chaise donc tout à fait adapté au monde de l'entreprise, avec des mouvements doux qui sont accessibles absolument à tout le monde pour évacuer des tensions. Et c'est vrai qu'en entreprise, toi comme moi, on travaille souvent sur les zones du corps qui accumulent le plus de tensions, qui sont le cou, la nuque, les épaules, euh, les poignets également. Et ce sont des zones qu'on va majoritairement euh, travailler et pour les personnes qui souffrent d'acouphènes, euh, le cou et la, la nuque et les épaules, ce sont des zones qui sont très adaptées parce qu'elles euh, sont souvent très tendues et donc il est très intéressant de libérer les tensions de ces zones-là. Merci Sophie. Donc un ouvrage que l'on peut utiliser à différents moments euh, bah, pour pouvoir l'intégrer aussi à son quotidien euh, et aussi en collectivité, donc il peut être euh, reproductible. Euh, je pense aussi en visio, hein, du coup, euh, avec les, les postures assises. Oui, tout à fait. Ça peut être en visio, mais ça peut aussi être un livre qui peut être... Euh, enfin, les pratiques qui sont dans ce livre peuvent être utilisées euh, à la maison aussi hein, par les, les personnes qui, qui pourraient être intéressées. C'est quelque chose de très intéressant qui peut être fait à la maison, qui peut même être fait en famille parce que ce sont des exercices accessibles à tous tout le monde et ça peut donner lieu à un petit temps de pause en famille en fin de journée pour évacuer les tensions de la journée par exemple. Ça c'est une très belle intention de pouvoir le faire en famille. Alors je me rends compte justement Sophie que ton ouvrage et mon ouvrage ils ont en commun le côté pratique. Euh, moi, je voulais vous parler d'un ouvrage paru en 2007. Alors, ça paraît antédiluvien euh, par rapport à tout ce qui est écrit en ce moment euh, autour de la sophrologie. Euh, L'auteur, c'est Thierry Boussouarn, qui a été aussi euh, au départ un professeur de yoga, qui s'est formé ensuite à la sophrologie, qui a même fondé son école de sophrologie. Alors, par la suite, il a fait d'autres techniques comme la programmation neurolinguistique également. En ce qui concerne le, le travail de Thierry Boussouarn, euh, dans cet ouvrage qui s'intitule 35 plages de sophrologie, bah, il annonce la couleur. C'est vrai qu'on va parler de sophrologie mais il va le faire de façon vraiment euh, claire, rapide, avec euh, eh bien, euh, tout d'abord le vécu qui compte le plus. Euh, chacune de ces « plages », entre guillemets, euh, elles vont être constituées de différentes étapes. Au départ, c'est la théorie, 
histoire qu'on sache un petit peu où est-ce qu'on va. Euh, ensuite, euh, il va parler vraiment, il va décrire les exercices. Hein, euh, et ensuite, il va parler des objectifs et des bienfaits. Donc, comme ça, il y a presque un peu une notion symbolique. Donc, avant de faire le voyage de la séance, j'ai envie de dire, bah, on sait où est-ce qu'on va. Euh, ensuite, c'est la séance elle-même. Après, il propose eh bien, le petit temps que nous proposons aussi en séance, qui est tout simplement d'accueillir et de décrire ce qu'on a vécu. Alors ça, bon, on peut faire vraiment avec quelqu'un ou alors pour soi-même avec un petit ouvrage, un petit cahier et on note quelques mots. Et puis ensuite, eh bien, il y a deux moments que je que j'aime particulièrement, c'est des exemples d'application. C'est-à-dire que il vous transmet quelque chose, mais il vous ouvre la voie à le réutiliser dans plein d'autres moments différents. Et puis un petit dernier pour la route, eh bien, le dernier point qu'il développe pour chacune des plages, c'est le à retenir, c'est l'essentiel. Et ça, ça me ça m'a paru particulièrement intéressant. Je m'en suis euh, vraiment servi euh, au tout début quand j'étais jeune sophrologue. Je m'en suis servi aussi en, en entreprise et, euh, et j'ai proposé des séances euh, aux personnes parce qu'il y avait euh, à la fois des choses très simple en corporalité, voilà, c'est-à-dire que tiens, c'est quoi mon corps, où j'en suis, comment je le ressens. Et ce qui m'a plu aussi chez, euh, chez M. Loussoir, c'est que dans cet ouvrage, eh bien, il parlait aussi beaucoup des sens. Et donc, du coup, on rebouclait beaucoup sur cette thématique qui est la nôtre, celle de l'audition, euh, parce que finalement, une plage, euh, bah, quelque part, c'est aussi un endroit où on retrouve l'essence, hein, où il euh, y a les odeurs, il y a les sons, euh, et c'est aussi un endroit où on va se relâcher. Et c'est vraiment euh, le titre, là, il est emblématique et symbolique de ce qu'a voulu, à mon avis, décrire le Thierry Le Soir dans cette progressivité des 35 plages, où, bien sûr, on va retravailler toutes nos ressources tout au long de l'année, où il va y avoir des moments où on va se projeter, ça, ça veut être quand on a un projet, quand on a une étape de vie particulière, bah, il va nous aider dans ce qu'on appelle la futurisation. On va aussi aller chercher euh, des capacités à être vraiment dans le présent. Donc voilà, toute cette capacité de brosser la vie au quotidien, de la réutiliser à différents moments, euh, je l'ai trouvée particulièrement euh, riche. Et euh, je garde toujours avec l'idée de la plage, bah, ce qu'on utilise souvent quand on travaille la respiration au début avec des personnes, c'est pourquoi pas aller vers euh, une identité de la respiration qui soit un peu comme des vagues, les vagues qu'on observerait euh, quand on est euh, sur une plage, avec euh, bah, le mouvement de l'inspire et de l'expire qui nous fait penser à ces vagues. Voilà, c'était euh, ma petite proposition de découvrir euh, cet ouvrage, de le redécouvrir peut-être. Oui, c'est un très bel ouvrage. Moi, ça fait partie de mes préférés et il est vraiment accessible à tout le monde, c'est très très facile à, à lire, à comprendre, à appliquer, donc merci pour ce choix qui est un très 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 bon ouvrage et puis donc nous vous mettons les, les liens dans le descriptif, donc 35 plages de sophrologie de Thierry Loussoirn et comme un yogiste d'Anne-Charlotte Vucino, sachant qu'Anne-Charlotte a publié un deuxième tome qui s'appelle « Pause » également, « Pause yogiste », qui vient compléter le, le premier ouvrage. Le but, c'est vraiment de vous transmettre des ouvrages que vous pourrez utiliser vraiment très facilement. Donc, nous vous remercions d'avoir partagé avec nous ces livres qui font partie de nos préférés. Et nous vous retrouverons prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à vos plateformes ou la chaîne YouTube où nous avons également maintenant notre podcast qui est hébergé. Et vous pouvez aussi nous suivre sur nos comptes Facebook où nous publions régulièrement des informations sur le sommeil et sur l'audition. À très bientôt Stéphanie À bientôt Sophie